Hi everyone. So today we'll be doing the Indian Express newspaper analysis for 21st of May. And the first article, which you have been observing for a couple of a while, the tussle has started again between the Delhi government and the central government. Or is Barju reason hai is tussle ka? That is an ordinance which has been passed by the center. The center has passed an ordinance where the center has created a national capital civil service authority. Ko create kiya hai. Is authority to create karne ka matlab ye hai that this authority will now be getting all the powers to recommend any kind of transfers, to recommend any new kind of posting of the group A and Danix officers. This means that in Delhi, the administrative services ki power is taking the center of the state se lekar ke by creating this National Capital Civil Service Authority. And this authority ka creation jo hai, wo abhi humne dekha hai ki ye court mein challenge hua hai. Supreme Court ka ek order already is cheez pe aa chuka hai. However, the center has moved to the Supreme Court bench for revising this. And both the parties are fighting this out in the Supreme Court now. Okay. So this is happening and ye ek developing news hai. So Kripya is news pe pilkuli bhi nazar banai rakhega. Because ye ek landmark judgment aa sakta hai India ke federal structure ke liye. Okay. Now, after this, we can also see that a core kafi important news hui hai, jahan par PM Modi and Ukrainian President Volodymyr Zelensky have met on the sidelines of the G7 summit of Hiroshima, which was hosted by Japan. Japan is the chair of the G7, as you already know, or G7 ki news kafi din se widely report bhi ho rahi hai. So, Volodymyr Zelensky and Modi have met on the sidelines or here PM Modi has promised that he'll extend all the help he can and he will basically help to basically end the war as soon as possible. And these assurance has been given to the President Volodymyr Zelensky. Pradhan Mantri Modi ne ye bhi bola hai ki hum humanitarian aid Ukrainians ko provide karte rahenge. So this has this has been the main statement or main con consequence of the meeting which was held in the sideline of the G7 between Volodymyr Zelensky and PM Narendra Modi. Now, after this, you can see here, G7 mein aur bhi kuch kuch cheeze hoi hai. Jaise sabse important cheez hai, that G7 countries jo hai, unho ne ek communique release kiya hai, ek statement release kiya hai, jahaan par they have started Demanding ki jitni bhi major economies a country, world ki, including India and China, they should target the net zero by 2050. Abhi net zero kya hai? Net zero ye hai ki agar koi country jitna carbon emit kar rahi hai, utna hi carbon agar absorb kar rahi hai, to usko bolenge that the country has achieved net zero. India ka net zero target is 2070. China's net zero target is 2060. Developed countries, most of them have target of 2050. Only Germany has basically said that we will achieve tak net zero achieve karne ki koshish karenge. The problem is that India and China are not responsible for most amount of emissions which are there right now in the atmosphere. Sabse highest emissions in the atmosphere are the US. Ke hai. And these developing nations, according to their population, have done a lot of historical emissions. In the past, we have done emissions kar rakhe during Industrial Revolution. So, saying this, that India and China will also have to do this, is unfair on their part. And we will see that there will be very sharp statements be released. Honge. So, one of the statements you can see here, Harjit Singh of Climate Action Network International has basically pointed this out that this is the fresh evidence of hypocrisy of the Western nation. And par there are countries like India and China which have a lot of resources and they have not exploited them. You are saying that you achieve net zero 2050. So it is pretty unfair on their part. Okay? If you read this article in detail, you will get to know more about net zero emissions. And where did target target be set? Okay? Apart from this, I also have to tell you that India 
ने तो 2070 रखा ही है और चाइना ने 2060 रखा है इवन रशिया एंड सऊदी अरेबिया हैव केप्ट देयर टारगेट ऑन 2060 ओके हु आर मच मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज देन अस सो देन अगेन द क्वेश्चन कम्स व्हाई डोंट यू डू इट थोड़ा पहले व्हाई डोंट यू पुश योर टारगेट टू लाइक 2045 और 2040 है ना सो दिस इज वन ऑफ द इश्यूज Now moving on, G7 में और भी बहुत सारी चीजें की गई हैं, so let's basically start and discuss that. So for example, if you come directly to this page, you'll see world page पे you'll see a lot of article about the G7. Okay. Now one of the articles obviously have discussed that how Ukrainian pilots are being trained to fly the F-16 jets because Ukraine की Air Force के पास जो training है वो सुखोई की है है ना बेसिकली रशियन जेट्स की ट्रेनिंग है उनके पास दे हैव नो ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग द एफ सिक्सटीन जेट वी हैव ऑल्सो नोन कि एक जो प्रोग्राम है ऐसा एक प्रोग्राम यूके इज डूइंग दिस विथ नेदरलैंड बेल्जियम एंड डेनमार्क टू ट्रेन सर्टन फाइटर पायलट ऑफ यूक्रेन हु कैन ऑल्सो फ्लाई एफ सेवेंटी एफ सिक्सटीन जेट्स बिकॉज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यूक्रेन के पास यही है दैट दे डोंट हैव द जेट्स To basically fly, okay. जो जेट्स उनके पास है वो ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं बट इनके पास पायलट जो है वो वेस्टर्न नेशन के जेट नहीं चला सकते सो दे नीड ट्रेनिंग एंड दिस इज द बेसिकली द सोल्यूशन विच इज कमिंग आउट ऑफ इट दैट लेट्स ट्रेन दैम ताकि वो चला सके एफ सिक्सटीन जेट्स को भी ओके सो दिस इज वन देन वी सी दैट जी सेवन लीडर्स हैव ऑल्सो कॉल्ड फॉर सेटिंग ग्लोबल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये क्यों आ रहा है बिकॉज यू हैज ऑल्सो बेसिकली ट्राइंग टू पास अ लेजिस्लेशन टू रेगुलेट ए आई यूरोपियन यूनियन ये ए आई रेगुलेट करने के लिए एक लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश कर रहा है और जी सेवन लीडर्स भी चाहते हैं कि हम भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच माइट कम इन कमिंग मंथस ओके अपार्ट फ्रॉम दिट लॉर्ड ऑफ क्राइसिस सिचुएशन हैज ऑल्सो बिन रिपोर्टेड इन टूडेज न्यूज पेपर जैसे आपको पता होगा दैट साइक्लोन मोखा हैज हिट द कंट्री ऑफ म्यांमार फर्स्ट एंड बांग्लादेश और इंडिया पे भी इसका इफेक्ट दिखेगा बट मोर देन वन फोर्टी फाइव पीपल हैव बिन किल्ड अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री हुनता अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री हुनता दिस नंबर इज वन फोर्टी फाइव बट एनजीओ का डर ये भी है कि ये बहुत ही ज्यादा है वन फोर्टी फाइव से दिस इज एटलीस्ट फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड this number of fatalities and the cyclone is still on the rampage and we'll find the exact numbers when it settles down so cyclone mokha aapke liye bahut important hai we have already a, put a video on youtube if you haven't watched that please go and watch that video apart from that the russia ukraine war again a huge development has happened जैसे कि आपको पता होगा एंड वी हैव बिन रिपोर्टिंग दिस दैट बाखमुत विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर काफी टाइम से रशिया के वैगनर ग्रुप जो प्राइवेट आर्मी ग्रुप है उनके बीच और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच में काफी ब्रूटल वॉर चल रहा है नाउ फाइनली वैगनर मिलिशिया ग्रुप हैज क्लेम दैट दे हैव फुल्ली कैप्चर्ड बाखमुत ऑन द अदर हैंड यूक्रेन इज नॉट सेंग दिस That they have captured Bakhmut, but they have said that Ukraine's point of view says the situation is very, very critical. They haven't conceded defeat, but they have said that Bakhmut, me, the situation is very critical. Okay. Apart from this, there are a couple of more articles. Just if you go to the economy page, me, you will find that Japan is actually one of the countries. which is also thinking of accepting the UPI payment system, the unified payment system. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम जो किसने बनाया था हमारे एनपीसीआई ने बनाया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज मेड दिस यूपीआई पेमेंट सिस्टम एंड आफ्टर भूटान नेपाल सिंगापुर एंड यूएई जापान कुड बी द फिफ्थ कंट्री टू एक्सेप्ट द यूपीआई पेमेंट सिस्टम सो दिस इज समथिंग वी हैव टू बी ऑन द लुकआउट फॉर वन मोर न्यूज यू हैव टू सी दैट अंदर अंदर कंट्री के ही देर आर Certain species also getting relocated. Just like we are bringing cheetah from some other country, we can see also tigers. We are relocating from one national park to other national park, and the national park in focus today is Corbett and Rajaji National Park. 
राजाजी नेशनल पार्क अगेन इन उत्तराखंड 